todo debate del programa que ustedes se prefieren a las 4 de la tarde en la televisión del sur de la Florida y a nivel internacional. Estamos viéndonos igualmente en Venezuela, España y en el resto del mundo. El venezolano.tv a esta hora pegado a la gente porque la noticia del día definitivamente en todos los medios de comunicación es lo que está ocurriendo con Cuba. Vamos a tomar sus llamadas, pero quiero, si me permite, señor director, de inmediato vamos con uh, eh, las opiniones de los cubanos dentro de la isla. Y ustedes aparece el teléfono en pantalla para que llamen ahora al programa y participen con nosotros. Vamos a ver qué piensan los cubanos en la isla del anuncio de la visita de Obama al 21-22 de marzo. Es motivo de alegría porque la paz reina en este hemisferio y son dos, eh, dos países que antiguamente eh, tenían una confrontación de más de 50 y pico de años y en esta ocasión la visita de un presidente norteamericano a Cuba es motivo de regocijo y de alegría. Ojalá vaya por lo más sagrado que tenemos eh, puedan entenderse ambos presidentes y que felizmente entonces aquí en Cuba podemos tener unas buenas relaciones que no afecten a ninguno de los dos países. Bien. Le vamos a regalar una caja de, de, de habano para que fume tabaco habano también, para que vea cómo es Cuba. Nuestros colegas de Telán por esta, esta información desde las calles de La Habana, Cuba. El tabaco de Habanos, ¿no? Realmente. Sí. Y, y yo regreso contigo, pero tengo en línea telefónica a televidentes también. Mira, Ruy, como dice, no, pero... Ruy, tabacos, vamos a, tabacos, yo voy a hacer algo. No, no, El tabaco, no, 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 no van a traer tabacos acá. Está en línea, le escuchamos. Adelante con su llamada, por favor. Bienvenido al programa Todo Debate. ¿Aló? ¿Está la persona? ¿Aló? Sí, le escuchamos. Sí. Su, su opinión, por favor. Mire, eh, eh, mi pregunta hacia... Las dos personas que están ahí con ustedes es la siguiente. ¿Sí? Ellos dicen que lo que se ha hecho hasta ahora no ha servido y que lo que ellos piensan que va a servir es con lo que ellos están de acuerdo. Yo les voy a poner un ejemplo simple. que lo puede, Se pueden documentar en cualquier eh, evaluación de, lo, de la violación de los derechos humanos que existe en el mundo. Vietnam fue un país que se le dio eh, la posibilidad, igual que a Cuba, de, de acercarse a los Estados Unidos. Hoy en día, usted evalúa la violación de los derechos humanos en Vietnam y sigue siendo lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a confiar que siempre que haya una dictadura va la fórmula de ellos a ser positiva? Bueno, gracias por su opinión. Pueden contestar. En definitiva, conversaba con ustedes el televidente. Bueno, yo hablo de una, de una historia personal. Yo antes apoyaba el embargo, pero cuando yo fui a Cuba hace 25 años y haciendo historias, cuando eh, los barceros en 1994, y yo empecé a hablar con mi familia, con el cubano de a pie, a hacer historia, a viajar la isla, yo cambié muy rápido mi perspectiva. Y dije, wow, el embargo se tiene que levantar. Porque yo veía que eso... Y primeramente también, Nelson, eso es lo que quiere el cubano de Cuba. El cubano de Cuba quiere... Sí, pero acuérdate que ha habido un discurso... El, pero el acuérdate que la justificación para la dictadura castrista de todo lo malo es el bendito, no embargo, el bloqueo. Que semánticamente es un disparate, pero un bloqueo Nelson, es un Nelson, cierre. Nelson, Nelson, si nosotros vamos a entrar en, ese, ver, en esa vertiente de discusión, a ver, vamos. podremos decir que para el cubano el responsable de todo es siempre un extranjero. O sea, en Cuba es responsable para el gobierno de todo lo que pasó es Estados Unidos. Ajá. En Miami es responsable de todo lo que pasó fue el presidente Kennedy porque traicionó en Playa Girón. O sea, aquí nunca nosotros somos los responsables del asunto. Y es ya. bueno que empecemos a ser los responsables del, del asunto. Los venezolanos están un poco cayendo en eso también. Ojalá no, no vaya no, tan Ese es otro tema que quiero pero traer más tema. adelante a ustedes y vamos ¿Entiendes? a incorporar Entonces, a, a un joven periodista. Nosotros pero tenemos, o sea, vamos, vamos a ver, es una dictadura, vuelvo a repetir por la enésima vez, pero no es la única dictadura con quien Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas. En, 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 en Vietnam se siguen violando los derechos humanos, pero no se siguen violando los derechos económicos de la gente. En China se siguen violando los derechos económicos de las personas, pero no los derechos económicos. Que queremos el mejor de los mundos es que las dos cosas no hubiera un problema. Pero ahora el asunto es este. Si tú puedes entrar en un Publix y comprar tuna que fue pescada en Vietnam, ¿por qué tú no puedes entrar en un Publix y comprar, eh, eh, digamos, eh, tabaco cubano, no puedes comprar eh, café cubano, no puedes comprar productos cubanos? Oye, una de las cosas, yo te voy a enseñar, no la próxima, Ruy, vamos la próxima el pueblo cubano no, no se, se beneficia El pueblo cubano nada. se beneficia en el sentido de que hay plazas de trabajo y hay mucho más trabajo ahora que había como un sueldos muy bajos, eso sí, que quede bastante bien claro. Lo que todo el mundo se me cajó es los sueldos y aún hoy cuando estaba hablando eran los sueldos. Y una de las cosas que siempre van a estar reclamando los sueldos y el gobierno sabe cómo lo va a resolver. Yo no estoy ahora portavoz del gobierno para estar diciendo, yo puedo tener una idea de cómo económicamente se puede hacer. Pero el problema es que 
como dice Patty, si no hacemos nada, entonces la cosa es peor. Vamos, vamos a, hacer la, la, a tomar en cuenta la opinión también de los televidentes que sí, están claro. viendo el programa hasta ahora. Y usted que está al aire, le, le escuchamos. Adelante con su participación. Sí, eh, eh, muy, muy buenas tardes. Buenas tardes, eh, señor. Bienvenido. Decirle al... Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Yo quería decirle al señor que dijo que él había estado el día que habían cinco gatos pues, y el día que arrestaron a las 30 damas de blanco. Allí estaba una señora que se llama... Zulima Horta Falcón, mi hermana. Habían 43 personas y 30 fueron arrestadas. Mi hermana fue sacada de allí a la fuerza. Y usted estaba allí y no lo vio. ¿En qué día fue? Yo, usted dijo que usted había estado allí que el día que arrestaron sí, a las 30 sí, no, sí, no, de blanco. No, no, no. no, no yo, 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 dije, yo dije que ahí había cuatro personas y que no habían arrestado a nadie. Y yo no le dije a usted en qué día fue. Tampoco dije que no, que no es que no hayan arrestado antes. De hecho, eso es una cosa sumamente interesante. Porque el único acuerdo que hay eh, entre el gobierno cubano y la iglesia y, y el papa en términos de manifestación pública, de dejar que la gente se manifieste públicamente, es autorizar a las damas de blanco a desfilar todos los domingos en toda aquella distancia. Es obvio que el gobierno no ha cumplido con la promesa esa. Muchas veces no lo han no ha cumplido. No lo permiten, la dictadura no gastrista no permite o sea, eso. A veces hay domingos en que lo permite, otros domingos en que no permiten, depende de cómo esté el ambiente. Pero todo esto es un travesti de la realidad. La realidad es que eso no existiera. Eso es lo que todos queremos, que eso no existiera. Porque tú puedes entrar en un restaurante en Cuba, por ejemplo, y ver la nueva burguesía que se ha formado. Tú puedes entrar en un restaurante y ver a la nueva clase rica que se ha formado. Perdón, nueva burguesía que fundamentalmente son los hijos de papá, la gente que está vinculada al gobierno, la gente que tiene posiciones. Y que son la gente que ha sido nombrada por empresas extranjeras por ser sus representantes. Está bien, pero, pero de todas maneras, o sea, el pueblo cubano, yo insisto, el pueblo cubano común que tiene que ir a un agromercado, que ahora quitaron a los benditos carretilleros, etcétera, etcétera, el pueblo cubano sigue teniendo la misma crisis de hambre y no es culpa de Estados Unidos. Una isla rodeada de agua que no tiene sal, una isla rodeada de agua que te dan por pescado pollo en el mercado. Pero yo no ¿tienes? digo, yo o no sea, digo, es un disparate ver, y es una de las libertades, digo yo, ¿no? Yo no el digo, derecho yo no digo a la que es culpa, yo no digo que es culpa de Estados Unidos. Ya. Yo no nunca he dicho eso, yo siempre, no, no, que, bueno. yo siempre he creído que es que, que es que si tú sufres un embargo por parte de otro país y tú quieres sobrevivir a ese embargo, tú tienes que tener como política de Estado una política de sobrevivir a ese embargo, no vivir víctima de ese embargo. Yo sé que Cuba no ha hecho, por lo menos a partir del año 92, 93 para acá, no ha hecho mucho sobre eso. Porque yo cuando llegué a Cuba la primera vez en el año 78, la consigna oficial era, hemos ganado el embargo. El embargo se dejó de hablar durante toda claro, la década del 80. Claro, había una de este tamaño, de es, la, de, 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 del pero gobierno era una comunista del, ruso, era una soviético. Victoria, era, era una victoria del régimen. A partir del 92, cuando, viene, cuando empieza el periodo especial, cuando la, cuando la Unión Soviética la desaparece 91, los y todo, a y todo 87, eso, exacto. es cuando ellos van a recuperar otra vez el, el embargo. Pero en Cuba nunca hubo una estrategia realmente de decir, el embargo está aquí, pero, hombre, tenemos que, que, que de alguna forma darle una vuelta y darle una mejor vida. En Cuba hubo grandes, hubo y hay todavía, grandes problemas de administración. Totalmente, es un desastre. Hay mucha Rui. gente que ha administrado <ríe> o sea, aquello no, no, como no, allí si no fuera una finca privada. Bueno, pero pasa en Venezuela, han puesto cretinos, un ministro de, de, de una ministra que decía que para, para matar el hambre a los venezolanos, para que eliminar la escasez, había que sembrar dentro de las... Vaya, estupideces que en Cuba se hicieron ya antes. Pero bueno, vamos con una persona rapidito al teléfono. Está usted en el aire, le escuchamos. Bienvenido a todo eh, debate. Sí, eh, eh, sí, buenas tardes, uh, Nencho. Gracias, señor. Eh, sí, para... Le para el invitado que tiene, eh, la señorita, mi respeto a ella. Eh, quisiera hacer una pequeña observación en lo que él dice, que está defendiendo un poco lo que es el sistema de Cuba. Él no sabe que han habido demasiados empresarios, y se pueden contar, no con los dedos, cierto, de que el gobierno de Cuba, empresarios españoles, los otros días, Hubo un problema diplomático con el Canadá por un empresario que le quitaron la empresa y todo el dinero. Hay un, un chileno, que no me acuerdo, Catamarán, no sé cómo se llama, le quitaron 32 millones de dólares que tenía en el banco, le confiscaron los negocios. Eso es después del año 59, ahora todavía se sigue confiscando. 
Usted dijo que se una casa aquí de 32 mil pesos, allí vale 18. Allí cuando usted la compra por 18, que no paga taxi, viene el gobierno y se la quita como se la ha quitado a todo el mundo. Hay, hay que saber cómo es el sistema. Ahora, sin embargo, en Nicaragua hay un sistema comunista, pero hay democracia, hay de todo. Este es el sistema que quieren meter en Cuba. Se quieren perpetuar en el poder el grupito de bandoleros que llegaron en el año 50. Como no, y, y es un problema realmente. Yo les propongo algo porque quiero que se sume, eh, nos va quedando muy poco tiempo de programa, hemos consumido, para que se sume al panel con nosotros a un joven eh, periodista cubano, ayer lo tuvimos en el programa, Javier Figueroa, que llegó, pero para que se sume. Él está acabado de llegar a la isla y tal vez tiene otra percepción. Ya regresamos. El Mensei Restaurant, la mejor cocina española en Miami.